mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na madocument ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Welcome to another episode of Wildlife Wednesday. Kung matatandaan nyo sa episode 2 ng Wildlife Wednesday natin, nagpunta tayo sa Maragusan, Davao de Oro upang makita ang isa sa mga 13 rafflesias dito sa Pilipinas. Nabanggit ko doon na hindi pa yon yung pinakamalaki. Matapos ang halos tatlong buwan na paghihintay, in fact, ito na lang ang hinihintay namin kaya hindi kami makaalis-alis dito sa bukid nun eh. Sa wakas, makikita na rin natin ang pinakamalaking rafflesia dito sa Pilipinas. Alas 7 na ng umaga nang nakarating kami sa barangay Alanib sa lantapan dito sa bukid nun. Dito makakasama natin si Kuya Zaldi, ang village leader at ang contact namin para sa rafflesia. Makakasama rin natin si Kuya Loy sa adventure na to. After to rin ang tulay na kawayan, nagsimula na ang medyo mahaba-habang laharan patungo sa largest rafflesia in the Philippines, ang rafflesia Schadenbergiana. Maputi kang daan dahil sa pag-ulan-ulan nung mga naharang araw, kakasabi ko lang na sana hindi umulan nang biglang nagsimulang umumbon. Pero go lang, tuloy lang para sa Schadenbergiana. 30 minutes ang nakalipas bago kami nakapasok sa kagubatan. Dito, nagsimula ng magparamdam ang ilang buwan na walang matinong exercise. Kaya eto, puro voiceover tayo. Di naman ganun talaga kahirap yung trail eh. Sadyang out of shape lang talaga ako. Okay, dito na tayo sa gubat, sa loob ng gubat. At ito, meron tayong nadaanan na ilog na tuyo. <laughs> Pero pagka... Uh, mula na malakas yan. Nabubuo yung ilog dito. Sabi ni Kuya Saldi, apat na ganito pa daw nung tatawirin natin. Ayan. <laughs> no, kaya pa? Hmm. Para sa Southern Virginia. <laughs> Para sa Southern Virginia. My lungs are not the same way as it used to be. Wala na exercise eh. Nandito tayo sa barangay Alanib. Punta tayo sa pinakamalaking species ng rafflesia sa Pilipinas. Mag-iisang hours na kaming naglalakad. Papay nga muna. <laughs> so good just naman pala. Last 200 meters para sa Southern Virginia. Nagsimula tayo mag-hike kanina na umaambon-ambon pero ngayon buti na lang umaaraw na. Of course, take five muna. <laughs> Mga walang exercise yan. Malapit na malapit na tayo. At sobrang excited ako kung paano, kung gaano kalaki itong rafflesia na to. Kung bakit siya tinaguri ang pinakamalaking rafflesia dito sa Pilipinas. Tama? <laughs> Let's go! Ito na! Uy! Ang laki! Grabe! Biglang lumilitaw! Wow. Ayan, matapos ang mahigit isang oras na lakaran, nandito na tayo sa site ng Rafflesia Shaden Virginia. So, ito siya. Para makita nyo kung gano'n siya kalaki. Ito yung mukha ko. <laughs> Ganyan siya kalaki. Kasa yung ulo ko. Tapos, yun nga, gaya nga nang sabi namin kanina. Sa 13 na known species ng rafflesia sa Pilipinas, ito yung pinakamalaki. So, sinukat kanina ni Kuya Saldi, 78 centimeters yung 
Yung mga katutubo, yung mga lumad, ang tawag nila dito, bulak tabusaw. Ibig sabihin nun, bulaklak ng maligno. Dahil siguro sa, ano, mukha siyang kakaiba. Tapos sa amoy, medyo mabaho siya eh. Compared dun sa maragusan dito, pag tingnan mo lang, may amoy na. Itong specimen na mukad ka dito nung lunes. Sabado ngayon, so meron ng 6 days na nakalipas. In a few days, burger rot na itong raflesya na ito. Buti at naabutan natin. And in good condition pa siya. Tapos dito mapapansin nyo may barya, may piso. So ang tawag doon, lugbak or alay. Ano yung mga katutubo, pag napapadaan sila, lalagay sila ng barya. Yun, nakakatawa. Nakita din natin siya. <laughs> mga lawang species na natin siya ng raflesya. Ayun pala si Kuya Saldi tsaka si Kuya Loy, yung kasama natin. Ayan. Si Kuya Saldi yung kinukulit ko na mag-text. Baka <laughs> may, ano may bulaklak na yung rafle siya. Tapos dito sa site, marami pang mga buds, mga shoots. Yung 14 pa yung mga shoots, apat ang nakaabang na bumulaklak. Ayan, pagka yung baby pa, yung maliit pa talaga, yun, ganyan lang muna siya kalaki. Yan, yan yung sample ng isa pang pabukad na Raflesia Shaden Burjana. Eh, yan, may konting orange na dyan. Kaya saldi mga ilang buwan pa yan siguro. Ah, dalawang linggo. So, ito yung pinicture ng friend namin na si Edgar. Yan, siya yung unang nakapunta dito sa site na to. Shoutout kay Edgar. <laughs> Tapos yung ugat na yun, yan yung host plant ng Raflesia, yung Tetra Stigma Vine. Itong Raflesia Shaden Burjana, for a time, akala nung mga scientist ng mga tao, extinct na siya kasi matagal siyang walang sighting. Tapos nakita ulit siya sa Mount Apo, uno dun siya unang nakita. Tapos later on, na-discover dito sa Mount Kitanglad Range. So itong barangay Alanib sa Lantapan, parte siya ng Mount Kitanglad Range Natural Park. So papakwenta natin kay Kuya Saldi kung paano na-discover tong site na to. Kasi ito yung site na may pinakamaraming Raflesia Shaden Burjana. Kalain nyo, 14! 14 yun nandito. Noong buwan ng Mayo, may pinus yung teenager na may bulaklak silang nakita. Tapos, kita naman ni Kapitan, inutusan akong hanapin. Kaso lang, hindi siya magmayag. Ayaw na sumama. Oo, ayaw sumama. So, nag kami na may dalawang volunteer. Hanapin namin. Doon pa lang, may namoy na kaming medyo mabaho. Sa isipan ko, eh, malapit na tayo. Malapit na tayo. Dito kasi ang unang nakita, may naka ganun, medyo nakabiran siya. Sa tingin ko nun, may t-shirt na naiwan. Kaya, tika muna, akyatayin ko muna yun. Pagdating ko dito, eh, ito nang hinahanap natin. Ang tuwa si Kapitan na nagpuan din siya. Simulan noon, uh, marami nang pumunta dito. Kaya nagpasya ang barangay na ito, gawin ito. Parang komportable ang pagpunta dito. So yan lang kung paano siya na tuklasan. Pwede tayo papahuli <laughs> ang ating kaibigan, Shadern Barjana. Yan o. No? Okay. So, sa tingin ko yung amoy niya, parang patay na daga. Alam niyo yan? Kung nakaamoy na kayo yun, for sure. Patay na daga. <laughs> Grabe. Pero, kailangan mo nilapitan talaga para maamoy mo. Mahangin. Pag mahangin siguro, no? Saka humahalimuyak. Pero ngayon kasi hindi siya mahangin eh. So, ayan, huwag kayong magalala kasi hindi ko siya tinatouch. Ayan. Nagsimula na naman umambon. Kaya nagpa siya kaming simulan na ang hike pabalik kay Eli the camper van. Puti na lang paglabas ng gubat ay tumila na rin ng ulan. Okay, we're back in Malaybalay dito sa DNR office kung saan kami nagpa-park tuwing gabi. 
Yan. Ngayon, nire-review ko na yung mga photos ng Rafflesha Shaden Burjana. And hopefully, magustuhan nyo yung mga photos na na nagawa natin during this adventure. So, in general, nakakatatlong species na kami ng Rafflesha na nakikita, na nakikita ni Dennis. Uh, yung una, yung Rafflesha Lagasque sa UPLB sa Laguna. Pero hindi pa kami nag-wildlife Wednesday noon. And so, di namin kinakaunt. <laughs> Um, officially, ang count natin ng Rafflesia species ay dalawa. Yung Rafflesia Mira and itong Rafflesia Shaden Burjana. The first and second largest Rafflesia in the Philippines. Yan, yay! Um, looking forward na makakita ulit tayo ng iba pang species ng Rafflesia. Uh, yun, thank you ulit sa pagsama sa amin. Please like, comment, and subscribe. Comment, comment kayo dyan kung what do you think, what do you think of Rafflesha, kung meron kayong alam na pwede nga naming puntahan na merong Rafflesha, please let us know. Yun, salamat ulit, kita-kits ulit tayo next time!